Assalamualaikum. Access Medical School er pakhu tuke shago to jana chhi. Ami Dr. Muhammad Ilya. Ajke amra ekti oshadar uniti hasher shamne ekti dariyechi. Bangladesh e prathom bharer moto medical live lecture. Shetao unochilish nomo BCS er ke shamne reke. Ajke amader topic hoche pathogenesis of some important diseases. So amra ekhoni lecture e jabo. Tar age amra dekbo je আপনারা কারা কারা লাইভে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে তারা একটু কমেন্টে তাদের মেডিকেল কলেজটা একটু বলেন আমরা দেখতেছি আমরা হ্যাঁ কারা Then, Bowman's capsule. Bowman's capsule is called parietal epithelium and porocyte is called visceral epithelium. So, we have to say that capillary endothelium, basement membrane, porocyte, then urinary space, and we have to say that parietal epithelium. Now, the structure is integrated by mesangial cell. Mesangial cell connects the structure and this mesangial cell is more related with endothelium. Endothelium is the relation to the endothelium. Let us see the 
এই ছবিটা দেখাচ্ছি যে দিস ইজ দা ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি পরে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের পরে যে এটা দিস ইজ দা বেসমেন্ট মেমব্রেন যে ইয়েলো কালারের যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্যাট ইজ দা বেসমেন্ট মেমব্রেন ইয়েলো কালারের বেসমেন্ট মেমব্রেনের ওপরে যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছি দিস আর পড়োসাইট আর পড়োসাইটের এগুলি হচ্ছে ফুড প্রসেস এখন কোনটা কি কাজ করে এখানে দা অ্যান্ডোথেলিয়াম ইট প্রিভেন্টস রেড ব্লাড সেল টু পাস থ্রু দ্য ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ার দ্য অ্যান্ডোথেলিয়াম অ্যান্ড ইটস বেজ বেজমেন মেমব্রেন তারা হচ্ছে একসাথে রেড ব্লাড সেলের প্যাসেজকে প্রিভেন্ট করে আই মিন হেমাটিউরিয়া প্রিভেন্ট করে দ্যাট মিন্স যদি যদি অ্যান্ডোথেলিয়াম বা বেজমেন মেমব্রেনে কোনো প্রবলেম হয় ইট উইল প্রডিউস হেমাটিউরিয়া পডোসাইট ইজ হাইলি নেগেটিভলি চার্জ অ্যান্ড ইটস ফুড প্রসেস অলসো এটার ফাংশান হচ্ছে এই যে অ্যালবুমিন দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্য স্মলেস্ট প্লাজমা প্রোটিন স্মলেস্ট প্লাজমা প্রোটিন অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনের ডিফিউশন আই মিন ফিল্ট্রেশনটাকে প্রিভেন্ট করতেছে সো কোনো প্যাথোলজি যদি অ্যান্ডোথেলিয়াম ওর ইটস বেসমেন্ট মেমব্রেনকে অ্যাফেক্ট করে ইট উইল প্রডিউস হ্যামাটিউরিয়া আর যদি পডোসাইট ওর ইটস ফুড প্রসেসকে ইনভলভ করে ইট উইল প্রডিউস প্রোটিন ইউরিয়া আর যদি কোনো প্যাথোলজি যদি মেসিনজিয়ামকে যদি ইনভলভ করে মেসিনজিয়ামকে যদি ইনভলভ করে মেসিনজিয়ামের সাথে কার রিলেশন বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ডোথেলিয়ামের রিলেশন বেশি সো ইট উইল প্রডিউসেস হেমাটিউরিয়া এখন আমরা গ্লোমেরুলার ডিজিজগুলো একটু ফলো করি প্রাইমারি গ্লোমেরুলার ডিজিজ আমরা বলেছিলাম নাম্বার ওয়ান অ্যাকিউট প্রলিফারেটিভ গ্লোমেরুলন এফ্রাইটিস ক্রনিক গ্লোমেরুলন এফ্রাইটিস আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি আমরা এই তিনটা ডিজিজ একটু দেখি অ্যাকিউট গ্লোমেরুলন এফ্রাইটিস ক্রনিক গ্লোমেরুলন এফ্রাইটিস অ্যান্ড আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি তিনটা ডিজিজের কমন ইনভলভমেন্ট সাইট কমন সাইট ইনভলভস ইজ মেসেঞ্জিয়াম এখানে মেসেঞ্জিয়াল ইনভলভমেন্ট হয় আমরা ছবিতে দেখি This is a disease involving the mesenchyme. Acute proliferative glomerulonephritis. Ama dekhte pachi mesenchyal proliferation. Mesenchyal cell increasing the number of the mesenchyme. Ta hole mesenchyme jokhon involve hobe, what will be the presentation? The presentation will be hematuria. E jonno amra dekhte pai acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis. এবং আইজিএন এফ্রোপ্যাথি এইসব ডিজিজ হচ্ছে হেমাটিউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে এবং দ্য ডিজিজ প্রেজেন্ট উইথ নেফ্রাইটিক সিনড্রোম নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এটা নিয়ে তারা প্রেজেন্ট করে তো আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড হেনকশেওলিন পারপুরা দ্য টু ডিজিজেস আর দ্য ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন অফ সেম কন্ডিশন ইমিউনোগ্লোবিলিন এ নেফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড হেনকশেওলিন পারপুরা দুটো ডিজিজেই দুটো ডিজিজেই প্রবলেম হচ্ছে মেসেঞ্জিয়াল ইনভলভমেন্ট কিন্তু যখন দ্য ডিজিজ কনফাইন্ড অনলি ইন দ্য মেসেঞ্জিয়াম অনলি ইন দ্য কিডনি তখন আমরা এটাকে বলছি আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি হয়নি প্রেজেন্ট অ্যাজ ভাস্কুলাইটিস 
in different part of the capillary bed tokhon amra eta ki bolchi henoxeolin purpura orthat henoxeolin purpura hocche ige nephropathy global version generalized version or ige nephropathy hocche henoxeolin purpura focal version i mean renal version ig nephropathy ekta chobi dekhachi dekhen this is the normal condition this is the normal condition these are the mesangial cell kintu ekhane amra dekhte pacchi mesangial hypercellularity mesangial hypercellularity so ultimately mesangialism is involved ultimately there will be hematuria ebar আমরা চতুর্থ ডিজিজে যাব আমাদের চতুর্থ ডিজিজটা হচ্ছে মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ লুক এট দিস পিকচার অ্যান্ডোথেলিয়াম রেড কালার pink color is basement membrane then white color is podocyte ekhane kono abnormality amra dekhte pacchi what is the abnormality here ekhane amra je abnormality ta dekhte pacchi amra নর্মাল ছবিতে দেখেছিলাম দ্য পরোসাইট হেজ ফুড প্রসেস আর আমরা এই ছবিটা থেকে দেখতে পাচ্ছি কম্পেয়ার করি আমরা ডিফারেন্স যে ইনকেস অফ নর্মাল ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ার দে আর পরোসাইট উইথ ফুড প্রসেস আর ইনকেস অফ মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ দেয়ার ইজ লস অফ ফুড প্রসেস এখন পোডোসাইটের ফাংশানটা ছিল দ্য ফাংশন অফ পোডোসাইট ওয়াজ টু প্রিভেন্ট দ্য নেগেটিভলি চার্জড অ্যালবুমিন অ্যান্ড আদার প্লাজমা প্রোটিন এটাই ছিল ফাংশন যখন পোডোসাইটের ফুড প্রসেসটা লস হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে দেয়ার ইজ প্রোটিন ইউরিয়া মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ nephrotic syndrome in child shobthe common nephrotic syndrome er ya ekhon amra dekhte peyechi chobi te dekhechilam jeta just food process ta loss hocche not cell tar mane this is subcellular level e problem ei jonno minimal change disease er renal biopsy normally ashe mane renal biopsy te normal light microscopy fail to show any problem electron microscope korle তখন দেখা যাবে যে ফুড প্রসেসগুলো লস্ট দ্য সেম প্যাথোজেনেসিস আরেকটু অ্যাগ্রেসিভলি হয় ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরোলোস্ক্লোরোসিস এই ডিজিজে কি হচ্ছে দ্য ইঞ্জুরি নট লিমিটস উইথ ইন দ্য ফুড প্রসেস ইট ইনভলভস দ্য পরোসাইট এটা পরোসাইট ইঞ্জুরি হয় এই পরোসাইট ইঞ্জুরি হওয়ার জন্য আলটিমেটলি প্রোটিন ইউরিয়া হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ অ্যাডাল্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম so focal segmental glomerulosclerosis and minimal change disease are the disease of same target cell that is podocyte ekhon jokhon shudhu food process ta loss hocche tokhon minimal change disease hocche ar jokhon podocyte injury hocche further injury hocche tokhon eta ke bola hocche focal segmental glomerulosclerosis focal segmental glomerulosclerosis kintu eta পোডোসাইটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না দ্য ইঞ্জুরি উইল প্রোগ্রেস অ্যান্ড আলটিমেটলি দশ বছরের মধ্যে প্রতি দুইজন পেশেন্টের একজন পেশেন্টের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ডেভেলপ করবে যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের একটা কজ ছিল যে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এই ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলোস্ক্লেরোসিস ওয়ান ইজ ওয়ান অফ দ্য ম্যাজর কন্ট্রিবিউটর হিয়ার
এখন আমরা নাম্বার সিক্স ডিজিজ সিক্স ডিজিজ ইজ মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি এম এন মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি मेमब्रेन এখন বেজমেন্ট মেমব্রেনের কোন সাইডটাতে ডিপোজিশন হচ্ছে বেজমেন্ট মেমব্রেনের দুটো সাইড আছে একদিকে পডোস সাইড আর অন্যদিকে হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম আমরা দেখতে পাচ্ছি দা বেজমেন্ট মেমব্রেন ইজ অ্যাফেক্টেড অন ইটস পডোসাইট এন্ড পডোসাইটের এন্ডে সে অ্যাফেক্ট হচ্ছে অ্যান্ড আলটিমেটলি দিস টাইপ অফ ডিপোজিশন উইল ইনজিওর দ্য পডোসাইট পডোসাইট যখন ইনজুরি হবে কি প্রবলেম হবে প্রোটিন ইউরিয়া তো মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি দিস গ্লোমেরুলার ডিজিজ উইল প্রেজেন্ট উইথ প্রোটিন ইউরিয়া আমরা এসএলিতে আমরা লুপাস নেফ্রাইটিসের নাম শুনেছি লুপাস নেফ্রাইটিসের নাম শুনেছি তো লুপাস নেফ্রাইটিসের যেটা ক্লাস ফাইভ লুপাস নেফ্রাইটিস দ্যাট ইজ কল মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি এই মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথিতে প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে এবং দিস টাইপ অফ লুপাস পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ নেফ্রোটিক সিনড্রোম দিস ইজ দ্য সিক্স ডিজিজ দেন এম और एम पी जी एन मेमब्रेन पलिफारेटिव ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस और मेसेंजिओ कैपिलरि ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस मेसेंजिओ कैपिलरि और मेमब्रेन पलिफारेटिव आप छवि देखी दिस इज दिक्चर दूटो टाइप मेमब्रेन पलिफारेटिव ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस वन एंड टू ওয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দের ইজ ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন এই যে ব্ল্যাক কালারের ইমিউন কমপ্লেক্স এবং এই ইমিউন কমপ্লেক্সটা ডিপোজিট হচ্ছে ইন বিটুইন অ্যান্ডোথেলিয়াম অ্যান্ড বেজমেন্ট মেমব্রেন অ্যান্ড ইন দিস পিকচার ইন কেস অফ টাইপ টু দের ইজ ইন্ট্রা মেমব্রেনাস ডিপোজিশন ইন্ট্রা মেমব্রেনাস ডিপোজিশন তো যখন অ্যান্ডোথেলিয়াম ইনভলভ হবে হোয়াট উইল বি দ্য প্রেজেন্টেশন হ্যামাটিউরিয়া আর যখন বেজমেন্ট মেমব্রেন অ্যাফেক্ট হবে ইট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ বোথ প্রোটিন ইউরিয়া অ্যান্ড হ্যামাটিউরিয়া বেজমেন্ট মেমব্রেন থেকে যদি অ্যান্ডোথেলিয়াম অ্যাফেক্ট হয় তাহলে এটা হেমাটিউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে আর যদি পরোসাইটকে ইনভলভ করে তখন এটা প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে সো দ্য মেসেঞ্জিও ক্যাপিলারি glomerulo nephritis the disease this can present with both hematuria and proteinuria the disease has nephritic presentation as well as nephrotic presentation he amra dekhte pacchi amader onek onekei darsho amader sathe achen আমরা বলছি আপনারা কে কোন কোন মেডিকেল কলেজ থেকে আসছেন একটু কমেন্ট করেন কারা কোন কোন মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করছেন একটু কমেন্ট করেন আমরা 
আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন আমরা দেখছি আচ্ছা দেন নাম্বার এইট ডিজিজ ইজ ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস সিজিএন মানে ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস না এটা ক্রিসেন্টিক জিএন ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বলা হয় এমন একটা স্পেশাল টাইপ অফ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস যেখানে ক্রিসেন্ট শেপ ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন হয় অর্থাৎ যে ইমিউন কমপ্লেক্সগুলো ডিপোজিশন হয় সেই ইমিউন কমপ্লেক্সগুলো একটা সেমিলিউনার শেপে হচ্ছে ডিপোজিশন হয় তো ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসটাকে আবার অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ দ্য ইমিউন কমপ্লেক্স তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে লুক এট দিস পিকচার ইমিউন কমপ্লেক্স পসি ইমিউন অ্যান্ড অ্যান্টি জিবিএম টোটাল ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এখানে আরপিজিএন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো আরপিজিএন মানে র্যাপিডলি প্রগ্রেসিং গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস দ্যাট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল টার্ম এটার হিস্টোলজিক্যাল টার্মটা হচ্ছে ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এখন এই ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসকে ইমিউন কমপ্লেক্স পস ইমিউন আর এন্টি জিবিএম তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ইমিউন কমপ্লেক্স মিনস হিউজ ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন লর্ডস অফ ইমিউন কমপ্লেক্স প্রেজেন্ট ইন দিস ডিজিজ আর পস ইমিউন মিনস পসি মিনস অল্প কম আমরা পড়ছি না মাল্টিভেসিলারিয়ান পসি ভেসিলারি ল্যাপ্রোসি পসি ভেসিলারি মানে কম 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 ভেসিলাই পাওয়া যায় তো এখানে পস ইমিউন মানে হচ্ছে কম কম হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন হয় ওয়েজেনার্স গ্রানোম্যাটোসিস মাইক্রোস্কোপিক পলিয়নজাইটিস অ্যান্ড পলিয়াটারিটিস নডোসা অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে গুড পাস্টুর সিনড্রোম যেখানে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় অ্যাগেন্সট দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন সো এ তিনটা ডিজিজে তিন ধরনের ডিজিজে আলটিমেটলি কমন পিকচার হচ্ছে দ্য ইমিউন কমপ্লেক্স দ্য ডিপোজিটেড দ্য টেক দ্য শেপ অফ দ্য ক্রিসেন্ট এখন আমরা দেখি কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য হিস্টোলজিক্যাল পিকচার অফ দ্য ইমিউন কমপ্লেক্স আর পিজিএন মানে ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন ইন দ্য অ্যান্ডোথেলিয়াম এজ ওয়েল এস ইন দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন সো অ্যান্ডোথেলিয়াম এবং বেসমেন্ট মেমব্রেন অ্যাফেক্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ক্যান্ড হোয়াট উইল বি দ্য প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন হবে হেমাটিউরিয়ার দ্য প্রেজেন্টেশন উইল বি হেমাটিউরিয়া এজ বেসমেন্ট মেমব্রেন অর অ্যান্ডোথেলিয়াম ইজ অ্যাফেক্টেড তার মানে আমরা এখানে যে আটটা গ্লোমেরুলার ডিজিজ আলোচনা করলাম আটটা গ্লোমেরুলার ডিজিজের মধ্যে অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস আইজি নেফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস মানে রেড কালার এই রেড কালার মানে আরবিসি হেমাটিউরিয়া ইন্ডিকেট করতেছে মনে রাখবা রেড কালার মানে হচ্ছে এখানে আর বি সি এজিএন সিজিএন আইজি নেফ্রোপ্যাথি ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস দ্যাট মিনস আরপিজেন এই ডিজিজগুলো প্রেজেন্ট করবে হেমাটিউরিয়া নিয়ে আই মিন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম নিয়ে প্রেজেন্ট করবে অন দ্য আদার হ্যান্ড মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলো স্ক্লেরোসিস মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি এই তিনটা ডিজিজ এরা প্রেজেন্ট করবে প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে মেসেঞ্জিও ক্যাপিলারি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এটা ইট ক্যান বি হেমাটিউরিয়া অর ইট ক্যান বি প্রোটিন ইউরিয়া দুটাই এখানে থাকতে পারে মোস্ট প্রেডিকশান টু প্রোটিন ইউরিয়া এখন আমরা আরেকটা ছবি দেখব একজন কমেন্ট করেছেন ছবিগুলো বোর্ডে কিছু একটা দিয়ে আটকে সেখান থেকে দেখালে ভালো হতো 
আসলে এইভাবে সম্ভব না ফোকাসিংটা ভালো আসবে না তাও যখন বলছেন আমি একটু চেষ্টা করতে পারি অন্যভাবে দিস ইজ দ্য এন্ডোথেলিয়াম দিস ইজ দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন বেসমেন্ট মেমব্রেনের দুটা লেয়ার আমরা জানি এন্ডোথেলিয়াম বেসমেন্ট মেমব্রেন দুটা পার্ট দিস ইজ রেটিকুলার লেমিনা and this is mesal lamina ar pore tar pore ache podocyte ar ekhane the structure is integrated by messenger messenger cell so joto pathogenesis hocche sob pathogenesis hocche ei chapta structure er moddhei endothelium basement membrane podocyte othoba podocyte er food process othoba hocche messenger er moddhei to ekhane amra red color diye ekechi messenger endothelium ebong basement membrane er reticular lamina অর্থাৎ এন্ডোথেলিয়ামের দিকে বেসমেন্ট মেমব্রেনের যে পার্টটুকু থাকে সেটা তো এই স্ট্রাকচারগুলোতে যদি প্রবলেম হয় তখন সেটা হেমাটিউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট হচ্ছে আর বেসমেন্ট মেমব্রেনের হচ্ছে যে বেজাল সাইট যেটা পডোসাইটের সাইট যেটা সেখানে অথবা পডোসাইটে অথবা ফুড প্রসেসে এ তিনটা জায়গাতে যদি প্রবলেম হয় সেটা প্রেজেন্ট করতেছে প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে তো অ্যাকিউট গ্লোমেরোলো নেফ্রাইটিস ক্রনিক গ্লোমেরোলো নেফ্রাইটিস আইজিয়ে নেফ্রোপ্যাথি সিজিএম লিখি আমি এখানে এজিএন সিজিএন আইজিএন এফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড ক্রিসেন্টিক ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুল নেফ্রাইটিস তো এই চারটা গ্লোমেরুলার ডিজিজ দে আর প্রেজেন্টিং উইথ হেমাথিউরিয়া অন দ্য আদার হ্যান্ড মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলো স্ক্লেরোসিস মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি এরা প্রেজেন্ট করতেছে প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে আর মাঝে মাঝে একটা আছে সেটা হচ্ছে মেসেঞ্জিও ক্যাপিলারি গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস দ্য ডিজিজ প্রেজেন্ট বোথ হেমাথিউরিয়া অ্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে এখন আমরা একটা ফাইনাল পিকচার দেখাবো কতটা দেখা যাবে জানি না দিস ইজ দা পিকচার এখানে বামপন্থী আর ডানপন্থী বামপন্থীরা হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া ডানপন্থীরা হচ্ছে হেমাথিউরিয়া আর মাঝামাঝি হচ্ছে বোধ হেমাথিউরিয়া অ্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সট্রিম লেফটিস্ট হচ্ছে মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ অ্যান্ড তারপরে ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুল স্ক্লেরোসিস মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি তো এই তিনটা ডিজিজ তাদের প্রেজেন্টেশানটা হবে নেফ্রোটিক সিনড্রোম কারণ তারা হচ্ছে এক্সট্রিম লেফটিস্ট আই মিন প্রোটিন ইউরিয়া তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি আছে আমরা বলছিলাম যে সেকেন্ডারি গ্লোমেরুল ডিজিজের একটা পার্ট ডায়াবেটিস তো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এটাও প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে তবে একটু রাইটিস্ট আই মিন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি থেকে ইউজুয়ালি নেফ্রোটিক সিনড্রোমের মতো অত বেশি প্রোটিন ইউরিয়া আমরা সচরাচর দেখি না তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যমপন্থী ম্যাসেঞ্জিও ক্যাপিলারি গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস ইট প্রেজেন্ট বোথ হেমাথিউরিয়া অ্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া দ্যাট দ্যাট মিনস দ্য প্রেজেন্টেশন উইল বি নেফ্রাইটো নেফ্রোটিক সিনড্রোম তারপরে আমরা যদি বাম রাইটিস্টদের দিকে তাকাই extreme rightist anti gbm disease that is a part of crescentic glomerulonephritis tarpor amra dekhchi small vessel vasculitis 
that means vaginal granulomatosis, IgA nephropathy, IgA nephropathy sorry vaginal granulomatosis, microscopic polyangitis, Sargastros syndrome, polyarteritis nodosa, esophasculitis, their presentation of the crescentic glomerulonephritis abong tara hematuria niya present kore. IgA nephropathy ekta bishal range or thath ekhane alpha protein urea theke, alpha hematuria theke anek beshi hematuria porjanta hoti pare. So, these are the nephritic presentation. Abra uh, dekhte pache post streptococcal glomerulonephritis, eta ho nephritic presentation ni present kore. So, amra mone rakbo minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis, membranous nephropathy, they are the solely proteinuria, proteinuric presentation and crescentic glomerulonephritis, post streptococcal glomerulonephritis, AGNN uh, CGN dutai, uh, they are nephritic presentation and mesangio capillary, it can be nephrotic or can be nephritic. আমরা পরবর্তী ডিজিজে যাচ্ছি তার আগে একটু জেনে নিব যে পরবর্তী ডিজিজ হ্যাঁ পরবর্তী ডিজিজ আমরা কি শুনতে চাচ্ছি আমরা যারা অনলাইনে আমাদেরকে দেখছে তাদের কাছ থেকে জানতে চাই যে পরবর্তী ডিজিজ কি শুনতে চাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি জে সাকলাইন আছে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে তানভীর তুশার জয়েন হয়েছে ডেল্টা মেডিকেল কলেজ থেকে বয়মসিং মেডিকেল কলেজ থেকে মাহমুদ আমাদের সাথে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাহিদ সুমন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন হ্যাঁ এবং কমেন্ট করেছেন ভাই সেই হচ্ছে ক্লাস হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা পরবর্তী কি শুনতে চাচ্ছি সেটা আমরা কমেন্ট করি এখন আমরা যাচ্ছি আপনারা কমেন্ট করতে থাকেন কি শুনতে চাচ্ছেন জাহিদ সুমন কমেন্ট করেছে অ্যাসেলিন অ্যাফ্রাইটিস শুনতে চাচ্ছে সে অ্যাসেলিন অ্যাফ্রাইটিস আসলে সিলেবাসে নাই তবু আমি সংক্ষিপ্ত আকারে একটু বলি যে অ্যাসেলিন অ্যাফ্রাইটিস যেটা শুনতে চাচ্ছে অ্যাসেলিতে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স ছয়টা ক্লাসের নেফ্রাইটিস হয় ক্লাস ওয়ান এন্ড ক্লাস টু হচ্ছে মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশন মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশন মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশন খুব মাইল্ড ফর্মে লেস দেন ফিফটি পারসেন্ট হলে ক্লাস ওয়ান হবে আর লে মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট হলে এটা ক্লাস টু হবে মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য মেসেঞ্জিয়াম এই ফিফটি পারসেন্টটা কিন্তু টোটাল কিডনির ফিফটি পারসেন্ট না এই ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে এই ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে আমি যখন রেনাল বায়োপসি করব রেনাল বায়োপসিতে আমার যদি চারটা ক্যাপিলারি আসে বা চারটা গ্লোমেরুলাস আসছে বায়োপসিতে দেখা যায় এর মধ্যে কয়টা কয়টাতে পাওয়া যাচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যদি আমি চারটার মধ্যে তিনটা বা দুইটাতে পাই তাহলে এটা মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশান ক্লাস টুর মধ্যে পড়বে আর যদি আমি চারটার মধ্যে একটা বা পাঁচটার মধ্যে দুটাতে পাই তাহলে এটা ক্লাস ওয়ানের মধ্যে পড়বে মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশান সো এটা হেমাচুরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে থ্রি এবং ফোর হচ্ছে ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরোলো নেফ্রাইটিস ফোকাল অ্যান্ড সেগমেন্টাল গ্লোমেরোলো নেফ্রাইটিস নট স্ক্লেরোসিস এখানে ইমিউন কমপ্লেক্সটা ডিপোজিশন হয় হচ্ছে ইয়াতে অ্যান্ডোথেলিয়ামে এবং সাব অ্যান্ডোথেলিয়াল স্পেসে তো এগুলো হচ্ছে হেমাচুরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে ফাইভ যেটা ফাইভ যেটা লুপাস নেফ্রাইটিসের ক্লাস ফাইভ যেটা সেটা হচ্ছে মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি আই মিন এটা প্রোটিন ইউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে আর যেটা হচ্ছে ক্লাস সিক্স সেটা হচ্ছে যে কোনোটাই ক্লাস সিক্স হতে পারে অ্যাডভান্সড স্ক্লেরোসিস হয়ে যখন এটা হচ্ছে সিকেডিতে চলে যাবে তখন এটাকে বলা হবে ক্লাস সিক্স লুপাস নেফ্রাইটিস সো ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু মেসেঞ্জিয়াম ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর সাব এন্ডোথেলিয়াল স্পেস অ্যান্ড ক্লাস ফাইভ ইজ মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি অ্যান্ড ক্লাস সিক্স ইজ সিকেডি তার মানে ক্লাস ফাইভে হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া ক্লাস থ্রি ফোরে হ্যামাচুরিয়া অ্যান্ড ওয়ান টু অলসো হ্যামাচুরিয়া 
চারটাই হেমাটিউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে এর মধ্যে এই দুটো খুব মাইল্ড হেমাটিউরিয়া আর একটু মডারেট হেমাটিউরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে এখানে থ্রি এবং ফোর এর মধ্যে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ডিফারেন্স যেটা ওয়ান এবং টু এর মধ্যে আছে অর্থাৎ আমি যে বায়োপসি করতেছি সেখানে যদি মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট ক্যাপিলারি যদি ইনভলভ হয় মোর দেন মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট গ্লোমেরুলাই যদি ইনভলভ হয় তাহলে এটা ক্লাস ফোরে চলে যাবে আর যদি ফিফটি পারসেন্টের কম যদি ইনভলভ হয় তাহলে এটা ক্লাস থ্রিতে চলে যাবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট লুপাস ন্যাফ্রাইটিস হ্যাঁ জাহিদ সুমন আশা করি তুমি তোমার অ্যান্সার পেয়েছ এখন আমরা একটু রেসপিরেটরি সিস্টেমের দিকে যাই রেসপিরেটরি সিস্টেমের দিকে যাচ্ছি রেসপিরেটরি সিস্টেমে আমরা কি শুনতে চাচ্ছি আমরা আমরা খুব ক্লোজলি রিলেটেড তিনটা ডিজিজের প্যাথোজেনিসিস জানবো ব্রঙ্কিক টেসিস ব্রঙ্কাইটিস ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এমফাইসিমা তিনটা ডিজিজের প্যাথোজেনিসিস গুলো হচ্ছে খুব রিলেটেড একটার সাথে আরেকটা তো আমরা এই তিনটা ডিজিজের প্যাথোজেনিসিস নিয়ে জানবো প্রথমে আসি ব্রঙ্কিকটেসিস তো ব্রঙ্কিকটেসিস হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ যেটা কখনো প্রাইমারি না এটা একটা সেকেন্ডারি ডিজিজ অন্য কোনো ডিজিজের কনসিকুয়েন্স হিসেবে অন্য কোনো কন্ডিশনের কনসিকুয়েন্স হিসেবে ব্রঙ্কিকটেসিসটা হয় এটা দুটা মেকানিজম দিয়ে এটা শুরু হতে পারে একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকশান দিয়ে শুরু হতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে ইনফেকশান দিয়ে শুরু হতে পারে কি হচ্ছে এটা আমরা একটু দেখি ধরলাম অবস্ট্রাকশান ইন দ্য ইয়ারওয়ে তো অবস্ট্রাকশান যখন হবে যে মিউকোসিলিয়ারি মেকানিজম আছে আইজিএ আইজিএ আছে সিক্রেটারি আইজিএ আছে লোকাল ইমিউনিটিটা ইম্পেয়ার্ড হবে সাপ্রেশন অফ লোকাল ইমিউনিটি আর যেই লোকাল ইমিউনিটিটা কমে যাবে তখনই হবে হচ্ছে ইনফেকশন অ্যান্ড ইনফেকশন ইটস এ পাওয়ারফুল এজেন্ট ফর ইনফ্লামেশন এখন ইনফ্লামেশনটা যখন ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয়ে যাবে কন্টিনিউস ইনফ্লামেশন হয়ে যাবে তখন কি হয় আমরা জানি ক্রনিক ইনফ্লামেশনের ডেফিনিশনই হচ্ছে যেখানে অ্যাক্টিভ ইনফ্লামেশন সেল ডিস্ট্রাকশন টিস্যু ডিস্ট্রাকশন এবং অ্যাটেম্প্ট অফ রিপেয়ার এই তিনটা জিনিস একসাথে চলে অর্থাৎ এখানে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হবে তাইলে এটাকে আমরা বলি ডিআইসি এই ডিআইসি মানে হচ্ছে ডেস্ট্রাকটিভ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ ডেস্ট্রাকটিভ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ দেখুন এই ডেস্ট্রাকটিভ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ যখন একটা এয়ারওয়ে কে অ্যাফেক্ট করবে তখন কি হবে তখন ডিউকোজাল ডেস্ট্রাকশানটা আরও বেশি হবে লোকাল ইমিউনিটি আরও কমে যাবে সিলিয়ারি ডেস্ট্রাকশান আরও বেশি হবে তখন এটা কি করবে মাছ রিডাকশন অফ লোকাল ইমিউনিটি তখন কি হবে ইট উইল প্রোপাবেগেট ইনফেকশন ব্রঙ্কিকটেসিসে এই ভিশিয়াস সাইকেলটা কন্টিনিউ হতে থাকে হতে পারে সে অবস্ট্রাকশান দিয়ে শুরু হলো একটা মেজর অবস্ট্রাকশান যেমন টিভি ছিল অ্যান্ডো ব্রঙ্কিয়াল টিভি ওই টিভি থেকে হচ্ছে একটা ব্রঙ্কায় অবস্ট্রাকশান হয়ে গেছে তারপরে শুরু হলো অথবা একটা কার্সিনোমা ছিল একটা অ্যাডিনোমা কার্সিনোমা ছিল সেটা একটা এয়ারওয়েকে অবস্ট্রাকশান করেছে হতে পারে ফরেন বডি অবস্ট্রাকশান তো অবস্ট্রাকশানের মাধ্যমে লোকাল ইমিউনিটি সাপ্রেস হলো সেখান থেকে ইনফেকশান আসলো ইনফ্লামেশান হলো ডেস্ট্রাকটিভ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হুইচ কজেস ফার্দার রিডাকশান অব দ্য লোকাল ইমিউনিটি অ্যান্ড কজিং ফার্দার ইনফেকশান তো এভাবে কন্টিনিউয়াস এই প্রসেসটা চলতে থাকে বারবার যদি এভাবে ইনফ্লামেটরি ডিস্ট্রাকশান হয় তখন কি হবে আমরা জানি লাংস ইজ হিউজলি সাপ্লাইড উইথ রেটিকুলার ফাইবার 
তো রেটিকুলার ফাইবার দিয়ে লাংসটা অনেক বেশি সাপ্লাই এখন এই রেটিকুলার ফাইবারটা যখন ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে देयर উইল বি দা এনলার্জমেন্ট অফ দা এয়ারওয়ে স্পেস এয়ার এয়ারওয়ে স্পেসটা এনলার্জ হয়ে যাবে এই যে এনলার্জ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ ব্রঙ্কিটিসিস ব্রঙ্কিটিসিস এর ডেফিনিশনে বলা হয়েছে যে ব্রঙ্কিটিসিস মানে এপিডি অ্যাব নরমাল পার্মানেন্ট ডাইলেটেশন অ্যাব নরমাল আপনারা রবিনসে দেখবেন যে ডেফিনিশনটা অ্যাব নরমাল পার্মানেন্ট ডাইলেটেশন কোথায় এয়ারওয়ে স্পেস কোন জায়গায় ইটস বিফোর 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 টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলের আগে হলে এই চেঞ্জটা তখন আমরা বলতে চাই এটাকে ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস অ্যাক্টেশিয়া অ্যাক্টেশিয়া মানে কি অ্যাক্টেশিয়া মানে কি ট্যালেঞ্জি অ্যাক্টেশিয়া মানে কি ব্লাড ভেসেল ডায়ালেটেশন হওয়া সো ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস মানে কি ব্রঙ্কাই ডায়ালেটেশন হওয়া কেন ব্রঙ্কাই ডায়ালেটেশন হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জের কারণে কোথায় চেঞ্জটা হচ্ছে ডিস্টা প্রক্সিমাল টু দ্য ব্রঙ্কিউল ব্রঙ্কিউলের আগে আর এই চেঞ্জগুলো যদি ডিস্টাল টু দ্য ব্রঙ্কিউল হয় টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল হয় দেন দিস উইল কলড এমফাইসিমা আমরা বুঝতে পেরেছি যে এমফাইসিমা এবং ব্রঙ্কিটেসিসের পার্থক্যটা যে অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডায়ালেটেশন প্রক্সিমাল টু দ্য ব্রঙ্কায় রেসপিরেটরি অ্যান্ড টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল এর আগে যদি হয় দ্যাট ইজ ব্রঙ্কিটেসিস আর যদি পরে যদি হয় আর যদি পরে হয় তাহলে এটা হবে হচ্ছে এমফাইসিমা ইন কেস অফ এমফাইসিমা স্মোকিং স্মোকিং থেকে দুটো ইঞ্জুরি হচ্ছে একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ড্যামেজ অক্সিডেটিভ ইঞ্জুরি प्रोटिओलिटिकिफ्टिडिस প্রোটিওলাইটিক ইঞ্জুরিতে প্রোটিয়েস অ্যান্টি প্রোটিয়েস ব্যালেন্স এ ব্যালেন্সটা শিফট ইন ফেভার অফ প্রোটিয়েস স্মোকের মাধ্যমে যে অক্সিডেটিভ রেডিকে ফ্রি রেডিকেলগুলো আসতেছে সেগুলো অক্সিডেটিভ ম্যাকানিজমটাকে পাওয়ারফুল করে তুলছে দেন লোকাল অথবা যেটা আমাদের নর্মাল যে অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ম্যাকানিজম আছে সেটাকে ফল করাচ্ছে আর প্রোটিওলাইটিক প্রোটিওলাইটিক ইঞ্জুরিতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রোটিয়েস অ্যান্টি প্রোটিয়েস ব্যালেন্স শিফটিং ইন ফেভার অফ প্রোটিয়েস এটা কিভাবে হচ্ছে নর্মালি আমাদের বডিতে আলফা ওয়ান অ্যান্টিট্রিপসিন থাকে আলফা ওয়ান অ্যান্টিট্রিপসিন দ্য আলফা ওয়ান অ্যান্টিট্রিপসিনের কাজ হচ্ছে ইনফ্লামেটরি ড্যামেজটাকে ইনহিবিট করা নিউট্রোফিল ইলাস্টেস নিউট্রোফিল ইলাস্টেস এই এনজাইমটাকে প্রিভেন্ট করে প্রোটিওলাইটিক ড্যামেজটা বন্ধ করা এখন নিউট্রোফিল ইজ এ প্রোডাক্ট অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশান যখন একটা স্মোকার কন্টিনিউ স্মোক করতেই থাকে করতেই থাকে তখন তার ক্রনিক ইনফ্লামেশান হচ্ছে তখন আর নিউট্রোফিল ইলাস্টেস থাকতেছে না তখন আসে ফাংশানে আসে ম্যাক্রোফ্যাজ ইলাস্টেস ম্যাক্রোফ্যাজ ইলাস্টেস এর সাথে আসে ক্যাথেপসিন জি এবং প্রোটিস প্রোটিয়েস ক্যাথেপসিন জি ম্যাক্রোফেস ইলাস্টেস দিজ আর মোর পাওয়ারফুল প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দেন আলফা ওয়ান অ্যান্টিট্রিপসিন আলফা ওয়ান অ্যান্টিট্রিপসিন ক্যান ব্যালেন্স নিউট্রোফিল ইলাস্টেস নট দিস থ্রি তখন দিস এনজাইম বিকামস মোর পাওয়ারফুল মোর পাওয়ারফুল হয়ে তখন তারা কি করে দ্য কজেস ডিস্ট্রাকশন এখানেও সে একই অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডায়ালেটেশন অ্যান্ড দিস ডায়ালেটেশন অকার ডিস্টাল টু দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল এই জন্য এটা হচ্ছে এমফাইসিমা আর ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং 
ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস যেটা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস যেটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন ক্রনিক ইনফ্লামেশন তিনটা সেলকে এফেক্ট করতেছে এখানেও একই কথা সেই স্মোকিং থেকেই হচ্ছে নো স্মোকিং নো সিউপিডি তিনটা সেল এক নাম্বার ফাইব্রো ব্লাস্ট দুই ফাইব্রো ব্লাস্ট স্মুথ মাসল সেল অ্যান্ড থ্রি গবলেট সেল গবলেট সেল গবলেট সেলের হচ্ছে ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি সো ইনক্রিজ মিউকাস প্রোডাকশন স্মুথ মাসল সেল হাইপার ট্রফি সো নেরোয়িং অফ দ্য এয়ারওয়ে ফাইব্রো ব্লাস্ট ইনক্রিজ কোলাজেন ফরমেশন সো লস অফ ইলাস্টিসিটি এখন ক্রনিক ইনফ্লামেশনের কারণে যখন কোলাজিনাস অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে ইলাস্টিসিটি লস হচ্ছে ইলাস্টিক ফাইবার কমে যাচ্ছে স্মুথ মাসল সেল হাইপার ট্রফি হয়ে এয়ার ওয়েটাকে ন্যারো করে ফেলতেছে আর গবলেট সেলের ওভার অ্যাক্টিভিটির কারণে মিউকাস প্রোডাকশান বেড়ে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য হ্যাপ দ্য আউটকাম পেশেন্ট ইজ প্রেজেন্টিং উইথ পার্সিস্টেন্ট কাফ অনেক বেশি কাশি হচ্ছে উইথ দিস মিউকাস আই মিনস আই মিন দ্য প্রবলেম ইজ পেশেন্ট ইজ প্রেজেন্টিং উইথ স্পুটম প্রোডাকশান অ্যান্ড স্মুথ মাসল সেল হাইপার ট্রফি হচ্ছে সো দেয়ার ইজ এয়ার ওয়েট এয়ার এয়ার ট্র্যাপিং এয়ার ট্র্যাপিং অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট অফ দ্য এয়ার ওয়ে সো এই জন্য ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ডেফিনেশন যদি আপনারা দেখেন দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে পার্সিস্টেন্ট কাফ উইথ স্পুটাম প্রোডাকশান ফর অ্যাটলিস্ট থ্রি কনজিকিউটিভ মান্থ ইন অ্যাটলিস্ট টু কনজিকিউটিভ ইয়ার তার মানে দিস আর দ্য প্যাথোজেনেসিস আর এমফাইসিমের ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছিল কীভাবে অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ইরিভার্সিবল ডায়ালাইটেশন অফ দ্য এয়ারওয়ে ডিস্টাল টু দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল তার মানে আমরা যে বলতেছি ব্লু ব্লটার এবং পিঙ্ক পাফার ইন কেস অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেন ইজ এয়ার ট্র্যাপিং কাফ ইজ প্রিডমিনেন্ট স্পুটম প্রোডাকশন ইজ প্রিডমিনেন্ট সো যে পেশেন্ট কাফ প্রিডমিনেন্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করবে সিউপিডি পেশেন্ট তার কজটা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস মোস্ট লাইকলি আর যার হচ্ছে ডিস্ট্রেস রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সাইন্স অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসগুলো বেশি থাকবে তার কজ হচ্ছে হাইপোক্সিয়া অ্যান্ড দ্যাট হাইপোক্সিয়া ইজ ডিউ টু ডেস্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যালভিউলাই ডেস্ট্রাকশন অফ দ্য গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়া যেসব জায়গাতে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে টার্মিনাল ব্রঙ্কি রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিউল অ্যাট্রিয়াম অ্যালভিউলার ডাক্ট অ্যালভিউলার স্যাক এগুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে যে কারণে অ্যালভিউলার সার্ফেস এরিয়া কমে যাচ্ছে পেশেন্ট ইজ প্রেজেন্টিং উইথ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হিউজ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সুতরাং যে সিউপিডি পেশেন্ট অ্যানিমিক থাকবে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে দ্যাট ইজ ডিউ টু অ্যাম্ফাইসিমা আর যে সিউপিডি পেশেন্ট ক্রনিক কাফ উইথ স্পুটাম প্রোডাকশান নিয়ে প্রেজেন্ট করবে দ্যাট ইজ মোস্ট লাইকলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সো বন্ধুরা আজকে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করলাম যে আমরা আলোচনা করলাম আটটা গ্লোমেরুলার ডিজিজের প্যাথোজেনেসিস ডিসকাস করলাম আমরা ডিসকাস করলাম ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অ্যাম্ফাইসিমা এবং ব্রঙ্কিকটেসিস কীভাবে হচ্ছে আমরা ডিসকাস করলাম তো আজকের মতো এটুকুই অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলের সাথে থাকবেন আমাদেরকে নতুন নতুন ইতিহাস গড়তে অনুপ্রাণিত করবেন আমাদেরকে ফিডব্যাক দেবেন সবাইকে ধন্যবাদ শুভকামনা সবাইকে উনচল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষার্থীদেরকে তাদের পরীক্ষার জন্য শুভকামনা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল জিন্দাবাদ